Человеку, который живет в Европе или в Америке, даже сложно представить, что такое белорусская тюрьма. Это остаток Советского Союза в его наихудшем виде. Это система, которую выстроил еще палач Сталин при помощи садистов из НКВД, а Лукашенко ее сохранил и еще больше дегуманизировал. Не выключать на ночь свет, отбирать матрасы и спальные принадлежности, не принимать передачи с едой при абсолютно отвратительном питании, держать форточку открытой даже в самые лютые морозы, несмотря на ковид, набивать в совсем маленькое помещение 18-20 заключенных, которые справляют нужду на глазах друг друга, потому что туалетом является просто дырка в полу камеры. Это не какие-то фантазии, это Беларусь, при правлении Лукашенко. Прямо сейчас. Причем так относится не к осужденным, а к тем, кто еще только находится под следствием. В Беларуси человека можно держать без суда за решеткой сколь угодно долго. Можно проводить расследование по одной статье Уголовного кодекса, потом предъявлять новое обвинение. И все начинать сначала. Потом опять менять обвинения и снова продлевать содержание под стражей. После выборов в Беларуси возбуждено более двух с половиной тысяч уголовных дел в отношении тех, кто выступил против Лукашенко. Однако некоторые попали в тюрьму еще раньше. Им предъявляют обвинения одно абсурдней другого, заставляя месяцами жить в невыносимых условиях. Администрация следственных изоляторов подсаживает к политзаключенным бездомных, больных педикулезом. Администрация может помещать политзаключенных в камеры, где содержатся лица, совершившие преступления на сексуальной почве. Оправдательных приговоров в Беларуси не бывает, а тем более, когда личное указание о наказании дает диктатор. Тому, что происходит в белорусских тюрьмах, есть максимально короткое и точное определение. Пытка. Людей истязают, ломают заставляют оговаривать себя. Такое давление толкает политзаключенных на крайние меры. В настоящий момент трое из них держат голодовку. Блогер Игорь Лосик, гражданский активист Дмитрий Фурманов и музыкант Игорь Банцер. Игорь Лосик и Игорь Банцер отказались не только от еды, но и от воды. Это самая опасная и мучительная разновидность голодовки. Лосик и еще один политзаключенный, блогер Сергей Петрухин, пытались себя убить, перерезав вены. Мы на свободе можем только догадываться, после чего люди решаются на столь отчаянные поступки. Белорусы уже давно поняли, что жизнь человека для Лукашенко ничего не значит. А значит ли что-нибудь жизни белорусов для мира и Европы? Слышат ли там стоны и крики наших граждан, которых вот в эту минуту мучают и истязают, подталкивая к смерти? Я призываю руководство Европейского Союза к более решительным мерам в отношении режима Лукашенко. На него не действуют слова, на него не действует озабоченность, только жесткие конкретные шаги. Жизни белорусов так же важны, как жизни граждан стран Европейского Союза. Террор, развернутый белорусским диктатором, недопустим нигде в мире, особенно в центре Европы в 21 веке. Я, европеец, обращаюсь к европейцам, гражданам большой Европы, которые желают свободы белорусам. Дайте четкий сигнал своим политикам, чтобы они начали действовать.